Значи като технология и като организация ние имахме модерно замеделие. Това е факт. Няма, няма как да го отречеме. Ние произвеждахме, изнасяхме и за пазара на, пазарите на Европа, и за Русия, и за СИВ. Имахме достатъчно силно замеделие, което го ликвидирахме. България така се очертава да е най-лошия пример не само за Европейския съюз, но май за света, защото такава концентрация на площи в един производител, вероятно няма никъде по света. Има един пословичен пример, в който над 2 милиона декера се обработват от една фирма. Не би трябвало да е така. Трябва да, да има някакво разпределение, да има и за дребните производители, за средните производители, да не е, да не е само в една малка част, големи, едри производители, земеделци. Ако бъде подкрепен малкия земеделец, ако бъде подкрепен биологичния производител и то достойно подкрепен, тогава наистина може и, и, и цената на конвенционалната и биологичната да бъде една и съща. Защото не е все едно с какво се храниш, каква вода пиеш, какъв въздух дишаш. Всичко има значение. В този смисъл е и национална политика. То е и здравна политика, защото това, което храним децата и това, което ние се храним, това е здравето на хората. Замеделието е всичко. То е базовия отрасъл. Thank you.